ባለፈው አመት ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ጥቃት ደርሷል አሁን ባልኳችሁ በ በሳይበር አውድ ብቻ ላይ በየ 14 ሰከንዱ አንድ አንድ የኮምፒውተር እገታዎች ይካሄዳሉ ልክ ሰው ታግቶ ብራምጡበት ወይ መረጃምጡ እንደሚባለው የሰው ኮምፒውተር ደግሞ ransomware ይደረግና ይታገትና አንተ ተቀምጠኝ ያለ ዳውንሎድ ያደረገ ነው ኔትወርክ እንብ ያለ 3G እንደዚህ ሆነ ዋይፋይ እንደዚህ ሆነ ይያልክ በዛ ሞመንት ውስጥ ኮምፒውተርን አግጥቶ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ወስዶ በኋላ ይመልስልሃል ፊዚካሊ አንተ ጋር ያለው ይያየ ሆኖ ግን በየ14 ሰከንዱ አትሊስት አንድ ኮምፒውተር ይታገታል which means ያ ኮምፒውተር በጥላት ኃይል ኮንትሮል ውስጥ ሆኖ መረጃ እንዲሰጥ ይደረጋል ይሄ በብዙ ሀገራት ጥምረት በብዙ ሀገራት የመረጃ አቅም ብዙ ስራ ይሰራል አድቨርታይዝ በሚያደርጉ ተቋማት አዳዲስ አፕሊኬሽኖች ይጫናሉ ዋን ናው ክላውድ ዋን ናው ክላውድ ሲስተም ያለበት ሴንተርም የታወቁ ሀገራት ስለሆኑ ማንኛውም ቅስቀሳዎቻችን በፈለጉት መንገድ ይወስዳሉ የሪአክተርስ ማብለያ ቦታዎች የኒውክሌር ማብለያ ቦታዎች ሲስተማቸው በትክክል እንዳይሰራ ለመከላከል በብዙ ጥቃቶች ይካሄዳሉ ይሄ እንግዲህ ለመከላከልና ለማጥቃት በከፍተኛ ደረጃ በብዙ ቢሊዮን ዶላር ሀብት የሚወጣበት ሰፊ ኪሳራ ይያስከተለ አውድ ነው ይሄውድ ልክ በመሬት ላይ ቦታ መርጠን አንድ ቲም አንድ ጋንታ እንደምናስቀምጠው እዚህም ቦታ መርጠው ቀይ ቀይ የምታዩት ሰርቨር አስቀምጣሉ በየቦታው ሰርቨር አስቀምጠው መሪዎች የጦር አማራሮች ትላልቅ ተቋማት የፋይናንሻል ተቋማት በመሬት ኪ ቴሬ እንደምንለው ገዢ ማይት እንደምንለው በዚህኛው ለኔትወርኩ ለአውዱ ኢምፖርታንት በሆኑ ቦታዎች ሰርቨር አስቀምጠው ያ ማጥቃትን መረጃ መሰብሰብ ስራ ይሰራል ይሄ በትክሉ በትክሉ በሁሉም አውድ ላይ የሚደረግ ውጊያ በሁዋ በሳይበር በአየር በመድርና በባህር የሚደረግ ውጊያ ተሰናስሎ ባጠረ ጊዜ ጥራት ማሽመልመጃና የወገን እንድማረጋጋጫ መንገዱ ሁሉ ሁለንተና የውጊያ ስርዓት መከተል የሚለው ነው በዚህ አውድ ውስጥ ለምሳሌ የኛ ሳተላይት ከተላከች በኋላ በጣም በርካታ መረጃዎች ጂኦስፔሻል ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ አረጋለች ያን አናላይዝ ማድረግ የሚያስችል ብቃት አሁን ፈጥረናል ቶሎ የኮሙኒኬሽን ሳተላይት ኦን በመናርግበት ሰዓት የኛን ኮሙኒኬሽን መናርግበት ስራ ብቻ ሳይሆን ከሌሎችም ዳታ መናገኝበት መንገድ ለመፍጠር ያስችላል ማለት ነው። ይሄ በህዋ ያለ ነው። በመንድር በአየር በባህር ይያል በሳይበርም ሲሚለር ካፓሲቲ እየፈጠረ ስንሄድ ነምበር 1 ለመከላከል ከዛ አልፎ ጥቃት ለመሰንዘር እድል ይሰጣል። ይሄን የሳይበር ሁኔታ ከአፍሪካ አዝማም ያንጻር ከአገር አዝማም ያንጻር ግዜ ወስዳችሁ መተንተን ያስፈልጋል። አብዛኛው ባደጉት ዓለም ያለ እኛ እንደ ድሮ አሁንም ገስተን የምንጠቀምበት ሁኔታ ቢኖርም ወደኛ ሀጉርም ግን የውጊያ ስርዓቱን አስገብቶታል። የአፍሪካን አዝማሚያ ስካውን ያየነው አለም አቀፍ አዝማሚያ ከዛ በኋላ አለም አቀፍ ትሬድ ውስጥ ያሉ ነገሮችና የቴክኖሎጂውን አውድን ያየነው ወደ አፍሪካ አዝማሚያ سنናመጣው አፍሪካ ሚሊያይ ባህሪ ነው ይፈጠረች ያለችው ለምሳሌ ዴኮኖሚስት የሚባለው የሚታወቅ መጽሔት ጋዜጣ በ2000 ዓመተ ምህረት በነበረው እጥም ላይ ሆፕለስ ኮንቲነንት ብሎ ጽፏል አፍሪካ ተስፋ የሌላት አህጉር ብሎ ጽፏል ይሄው ራሱ መጽሔት ከ10 አመት በኋላ ብሎ 11 ደግሞ አፍሪካ ራይዚንግ ብሎ ጽፏል ዴኮኖሚስት በመጀመሪያው እጥሙ ተስፋ የሌላት ሆፕለስ የሆነች አህጉር ናት ብሎ 10 አመት ቆየ በኋላ ራይዝ ያደረገች ያደረገች ያለች አጉልብሏታል ለይ ከኢሜጅ ከስማንጻር ዲፈረንስ እንዳለ ያሳያል 
አንተ ሰላም ይሄ በእርስ በርስ የነበረው አብዛኛው ውጊያዎች የመቀነስ ትሬንድ ይታያል በመፍረስ ደረጃም ስታዩት ከአፍሪካ ባለው ደ መካከለኛው ምስራቅ የመስፋት ባህሪ ያለው ኢኮኖሚ እድገት ስንወስድ በባለፉት አመታት በጥቅሉ በተለይ ባለፈው አመት ወደ 6 ሀገራት ወደ 15 ሀገራት ከ6% በላይ አድጋዋል 6 ሀገራት ደግሞ ላቅ ያለ በጣም እድገት ካላቸው ሀገራት ውስጥ ታይተዋል ንሩዋንዳ ሴኔጋል ኢትዮጵያ ኮዲቫር ጋና እዚህ ውስጥ ይታያል እድገት ሁሉ የሚያምንበት እድገት እየታየ ያለ ሲሆን ጥምረቶች ለመጠናከር ሙከራዎች ተደርገዋል ድለምርጫ ጥቅጥቆች በተወሰነ ደረጃ ግድያ የለባቸው ውዝግብ ወለም ያለ ግድያ የለባቸው ይሁን መጥቷል የተፈጠሩ ሀብት ውዝግቦች አሁንም አሉ የመሬት የነዳጅ የቦታ ሚል አሁን ጥቅጥቆች አሉ ወደ ለየለት ውጊያ አልገቡ እና አፍሪካ ራይዝ ነው ያደረገች ያለች ወይስ ሆፔላት የሚለው ራሱን አስችሎ ዘርዘር አርጎማት ቢታይ ቢሆንም ቼንጆች እንዳሉ ግን ዓለም ይገነዘባል በአብዛኛው ጉዳይ አፍሪካን ያስገቡ ማነጋገር ማወያይት የተለመደ የሆነ መጥቷል የመደመጥ አቅሙ ያደገ ለውጥ እየመጣ እንዳለ ያሳያል ይህንን ጉዳይ ወደ ወደኛ አከባቢ ስናመጣ የጦር ሰፈሮች ተበራክተዋል ያያ ነገራት ትኩረት አግኝተናል የሽብር ቡድኖችም እንደ አንድ መናሪያ ያዩታል የተፈጠሩ ሀብት በስፋት እንዳለ አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ውስጥው ያለ መረጋጋት የድንበር ዝግቦች ይታያሉ በዛው ልክ ደግሞ የተወሰነ መቀራረብና ለዘብ ያሉ ጉዳዮች ይታያሉ ለምሳሌ በኢትዮጵያና ኤርትራ ባለፈው አመታት የነበረው ዓለም አነጋገር አሁን ተፈቷል በሶማሌላንድ እና ሶማሌ የነበረው ጭራሽ ዓለም ተያይት አትሊስት መነጋገር ጀምሯል በዳርፉር አከባቢ ያለው ጉዳይ ከዚህ ቀደም ተነበረው መልክ ተቀይሯል ቶሎ ሪስፖንድ ይማረክ የመነጋገር ነገሩም ከጊዜ ወደ ጊዜ የማደክ ዝንባሌዎች ያሳየ መጥቷል ይሄን እንደ አንድ አውንታ ማየት ቻለል ከልማት ማንጻር ተጨማሪ ልማቶች የኢንፍራስትራክቸር ግንባታዎች የቴክኖሎጂ አውድ ዝርጋታዎች መታየት ጀምሯል ይሄ ማለት ምንም ንትርክ የለበትም አይደለም በውሃ ጉዳይ ንትርኮች አሉ እዚህ ምዛም በነዳጅ ጉዳይ ንትርኮች አሉ በድንበር ጉዳይ ንትርኮች አሉ ነገር ግን ወደ ላይ የለት ግጭት እንብዛም አልገባ እንግዲህ አጉር ከፍላ አጉር ዓለም ሁሉም አውዶች በሁሉም መንገድ እመርታ ያሳዩ የተለወጡ ይጌታችንና ሀሳባችንን ማስፋት ኤክስፔክቴሽናችንን ማሳደግ በየጊዜው መጣር ማንበብ የሚጠይቅ ዓለም መሆኑን ከተግባባን በኋላ በእኛ ስትራቴጂዎች ውስጥ መር ያልናቸው ምንድነው አዲስ መር ወይም አቴንሽን የሚጠይቀው ሐሳብ ከላይ ካየነው የዓለምና ከባቢ ሁኔታ አንጻር በምን አግባብ ነው ይህን ስትራቴጂ መገንዘብ ማየት የሚገባን ሚለውን ቀጥሎ ማየት ተቃሚ ይሆናል አንደኛውና ዋነኛው ህገ መንግስቱ የሚጠብቅና ለህገ መንግስቱ የሚገዛ ህገ መንግስቱን የሚጠብቅና ለህገ መንግስቱ የሚገዛ ሲባል ቤቲኛውም ግዜ የማይሸረሸር ማለት ሁሉ ጊዜ የዚህ ተቋም ዋነኛው ሪፈረንስ አሁን ባለው ዓለም ውስጥ ከህገ መንግስት አንጻር ሲመዘን ትክክለኛ ነው ወይ አይደለም የሚለው ማየት ህገ መንግስቱ ማክበር ህገ መንግስቱን ማስከበር ህገ መንግስቱ እንቅፋት ድካሞች ካሉት ህገ መንግስቱ አይ በሆነ መንገድ ራሱን እንዲያርም ፍርአት ስላለው ህገ መንግስቱን የመጠበቅና የማክበር የማስከበር ጉዳይ ዋና ተልቆ ይሆናል እዚህ ጋር ከፕሪንሲፕል አንጻር የሚቀረውና የሚስተካከለው መከላከያ የሥራቱ ወይም የሀገሪቱ የመጨረሻ ምሽግ 
የሚለው ጉዳይ የሁል ጊዜ ጋሻ ወደ ሚመቀየር አለበት የመጨረሻ ምሽግ ማለት ከመሽጉ በፊት ሚፈጠሩ ጭቅጭቆች ሚፈጠሩ ውጊያዎች ሚፈጠሩ ትርኮች ሁሉ ካለቁ መጨረሻ ላይ የምትመዘው ማለት ነው ቁጭ ብሎ ተጠብቆ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ መጨረሻ የምትተነሳው ማለት ነው መከላኪያ እንደ ሰወልና መከላኪያ እንደ ሰወልና መከላኪያ በኢኮኖሚ እድገት ውስጥ ኢንፍራስትራክቸር መገንባት በአቃተም ቦታ የሚገነባ በሳይበር ቴክኖሎጂ ውስጥ ሀገር ያልደረሰችበት ተመራ አምሮ የሚፈጠር የሚሸጥ ገንዘብ የሚፈጠር ኮሮና ሲመጣ በሽታ ሲመጣ አርሶ አደሩን ህዝቡን ራሱን ሰውቶ የሚከላከል ቤትኛው አውድ ቤትኛው ሁኔታ ቤትኛው ግዜ ውስጥ ከኢትዮጵያ ድገት ጋር አብሮ የሚራመድና ኢትዮጵያን የሚፈትን ማንኛውም ነገር ሲፈጠር ግንባር ቀደም ተዋን ያን የሁል ጊዜ ጋሻ እንጂ የመጨረሻ ምሽግ አይደለም የመጨረሻ ምሽግ ሲባል እስታቪው የሚነሳው በሌሎች ጉዳዮች ካለፈን እሰየው በሌሎች ጉዳዮች ማለፍ ካልተቻለ ግን መጨረሻ ላይ ስርዓቱን ሲስተሙን ህልውና የሚጠብቅ ኃይል ለማለት ነው። እሱ አይቀርም ሌሎች ጉዳዮች ሳይኖሩም ግን እድገት ምናርጋግጠው ጣላት እንዳይነሳ ዲተር ምናርገው ለማት ሁሉም ቦታ በእኩል መዳረስ ይችላል ምናርገው መከላከያ ያላችን በሁሉም ዘርፍ መሳተፍ ሲችል ስለዚህ የሁል ጊዜ ጋሻ ነው ስንል በመጨረሻ ምሽግነት ያስቀምጥ ማሳበም ይሰራል አይነካም ማለት ነው መጨረሻ ላይም አለ ከዛ በፊትም ግን በውቀት በአሳ በመርምር በልማትና በየሮች ጉዳዮች አክቲቪሊ የሚሰራ የሁል ጊዜ ጋሻና መከታ የሁል ጊዜ የልጌታችን አለኝታ ይሆናል ማለት ምንም ነገር ከከፋ ጎርፍም ይሁን ኮሮና አንበጣም ይሁን ይሆነ ችግር ከመጣ ሁሉ ጊዜ መከላከያ ህዝቡን ቀደም ዳነሳውት ትራንስፎርም ለማድረግ በሚሰሩ ስራዎች ውስጥ ይሳተፋ ለምሳሌ ውጊያ ባይኖር ሚሳኤል ባያስፈልግ ኢንቫይሮንመንት የሚጨፈጨፍ ከሆነ መከላከያ ዝም ብሎ ካየ ሉዓላዊነታችን ጥያቄዎች መግባቱ ስለማይቀር ችግኝ በመትከል በመንከባከብና በማሳደግ በመጠበቅ ነገር ግንባር ቀደም ተዋንያን ይሆናል ማለት because በኢንቫይሮንመንት ምክንያት የሚደርስ ጥቃት ለውናችንን ሊፈትን ስለሚችል ሆልስቲክ ነው ኢንቮልቭመንቱ ከሕገ መንግስቱ ጋር ጎልቶ የሚነሳበት ዋናው ምክንያት የሕገ መንግስቱ ሁለት አንቀጾች ከሌሎች ተቋማት በተለየ መንገድ መከላከያን ያነሳሉ አንደኛው አንቀጽ 9 1 እና 2 ማንኛውም ተቋ መከላኪያን ጨምሮ ለሕገ መንግስቱ ተገዢ ይሆናል ሕገ መንግስቱ አይ ነው ሁለተኛው 87 አራት ላይ አንቀጽ 87 አራት ላይ የመከላኪያ ስራዊት በማንኛውም ወቅት ለሕገ መንግስቱ ተገዢ ይሆናል አይላል በማንኛውም ወቅት በግልጽም ያስቀምጣል ለሕገ መንግስቱ የተወደቀና ሕገ መንግስቱ የሚጠብቅ ማንኛውም አይ ሪፈረንሱ ራሱ ህገ መንግስት ይሆናል እዚሁ ጋር ከስልጣን ጋር ተያይዞ የፖለቲካ ጭቅጭቅ ለትርክ በሰላማዊ መንገድ ሲኖር መከላኪያ ለማንም ወገን የለበት እንደ አንድ ዜጋ ምርጫ ሲመጣ ከናንተ ውስጥ x ኦር y ምንጭ ፈለገ ሰው መብቱ ነው ማንን መረጥ ግን ግምገማ አይደለም ትክክል አይደለም እሱ እናንተ ማትችሉት x እና y ስለምትደግፉ የx እና የy ካድር የሆናችሁ መከላኪያ ተቋሙስ በዛት አትችሉ መከስከስ ማድረጋት አትችሉ ኦፕሬሽን ሲሰጥ ስራ ሲሰጥ ከሕግ አንጻር እንጂ ስራ መፈጸም ግዴታ ነው ወስዶ ሆንተ ብሎ ኦፕሬሽን እንዳይሳካ ማድረግ በራሱ እዛዙን ተተን ህገ መንግስቱን የሚቀርብ ስልጣን ጋር በሚመለከት ባንከ 9 በግልጽ ተቀምጠው ማንንም ሰው ስልጣን ማያዝ የሚችለው በመርጫ ብቻ ፔሬድ ያልተመረጠ ኃይል ምርጫ ማያዝ አይችልም ኮንስቲትዩሽን እንደዛ ቢናገር 
በዚህ ፍላጎት ያለው የሆነ ኃይል በጣም በቀለለ መንገድ መከላካዩ ገለልተኛ ሆኖ የምርጫ ተቋም ገለልተኛ ሆኖ መከላካዩ ፈለገውን ሰው መርጦ በካርድ ብቻ የፈለገውን ሰው ማንሳት ይችላል በተደጋጋሚ እንደነሳውት አሁን እዚህ ያላችሁ የጦር መኮንኖች በድጋሚ ማረጋጋት የሚፈልገው ነገር በሚቀጥለው ምርጫ አቅም በፈቀደ መጠን ዲሞክራሲያዊ ግልጽ ታማኝ ማድረግ አለብን ለማንም ብለን ሳይሆን ስርዓት መገንባት ስለለብን ብልጽግና ከተሸነፈ በማግስቱ ምርጫቹን ተረከቡ ብሎ በጀመራ የሚያውጀው ብልጽግና ነው እንዳልተ ተጠራጥሩ ይሄ ከተሸነፈን የቆረጭ ጫውታው ውስጥ አትግቡ አንፈልግም ቆረጮኝ ሐሳባችን አሸንፎ ካልመጣን በስተቀር ከኛ የተሻለ ሐሳብ ያለው ሰው حزب ከመረጠው ከናንተ ውስጥ ይመርጠንም ማይመርጠንም ሰው ካለ ለመረጠው ፓርቲ ተገዢ መሆን አለበት ምትወዱንም ማትወዱንም ምትፈልጉን ማትፈልጉንም حزب ለመረጠው ፓርቲ ተገዢ መሆን አለበት ያ ነው ዲሞክራሲን የሚያመጣው ያ ነው ያ ሀገር ቡናን ቀጣይነት ሊኖረው የሚያደርገውና መከላካያ የሁሉ ጊዜ ጋሻም የሆነው ህገ መንግስቱ ያስቀመጠው መርሆ ተቀብሎ መከወን ሲችል ነው ከህገ መንግስት ተባቂነትና ተገዢነት ተከላካይነት በተጨማሪ የብሔራዊ አቅም አካል መሆን አለበት መከላካያ አጠቃላይ የብሔራዊ አቅም አካል መሆን አለበት ይሄ አቅም ግራጁዋል ነው እንደ ባትሪ ቻርጅ ነው በአንድ ጊዜ 100 አይደርስ ቀስ ይያለ በሄደት ነው የሚሞላው ቀስ ይያለ የሚፈጠረውን አቅም የሚፈጠረውና ያጠቃላይ የብሔራዊ አቅም አካል መሆን አለበት ዲፕሎማሲ ላይ በኢንፎርሜሽን በወታደራዊ በኢኮኖሚያዊ እየተባለ የሚነገረው አጠቃላይ ዲታ የማድረግ አቅም ሁሉ ጊዜ የሚገነባ ሁሉ ጊዜ የሚያድክ ባደገ ቁጥር ዲታ የማድረግ አቅሙ የመደራደር አቅሙ የሚያድግ ይሆናል ዲፕሎማሲው ሰክሰስፉልም የሚሆነው ጠንካራ ወታደራዊ አቅም እንዳልሰረጋገጠ ያ ከሄደ ዲፕሎማሲ ላይን ጊዜ ያባክንም ሰው ካንተ ጋር ና ያጠቃላይ አቅም አካል መሆን ያስፈልጋል ሶስተኛው ሚዛናዊ እይታ በውስጥና በውጭ ባሉ ጉዳዮች ላይ በፖለቲካና ኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ሚዛን የተበቀ የጠጣር ኃይል እና የገር ኃይል ጉድኝትና ወሳኝነት የሚያቅ መሆን አለበት አራተኛው ዲሞክራሲያዊ የሲቪል ቁጥጥር ነው መከላካያን ሲቪል ይቆጣጠር በሚል ፖይንት ላይ ዲሞክራሲ አምባገነን ሊበራል ማኦን ዲፈረንስ ይለ ሁሉም ኃይሎች ከሊበራል እስከ ማዊስት ኮሙኒስት ያሉ እሳቤዎች ወታደሩ በሲቪል ቁጥጥር ስር መሆን አለበት የሚል ስምነት አላቸው ሁሉ ይሄ ይስራት ግንባታ ያበላሻል ዲሞክራሲን ያበላሻል ወታደር በተለየ መንገድ በፖለቲካ ጉዳይ እንዳይገባም የሚደረግበት ዋና ምክንያት ስለ ዩኒፎርሙ ሳይሆን ስለ ያዘው እሳት ነው እሳት ይዞ መናደድና ውሃ ይዞ መናደድ ይለያያ ውሃ ይዞ ተናደደሰ ውሃ ይቸልስ ይባላል እሳት ያዘ እሳት ይቸልስ ይባላል የውሃው ቶሎ ይደርቃል የእሳቱ ይበላሃል ያ እንዳያጋጥም ነው እሳት ያዘ ሰው ፖለቲካውስ በቀጣ እንዳይገባ የሚፈልግበት ምክንያት መከላካያ ፖሊሲን የሚቀርጽ ሳይሆን የሚያስፈጽም በተቀመጠለት ምህዳር ኃይል የሚጠቀመና ውጤት የሚያመጣ መሆን አለበት የሚባለው ለዛ ለተቀረጸ ፖሊሲ እንጂ ፖሊሲ ያቀርጽ ሚሊተሪ አፌርስ አር ኦንሊ ዋን ሚንስ ኦፍ አኮምፕሊሺንግ ፖለቲካል ታስክስ ለማው ሚሊተሪ የፖለቲካ ማስፈጸሚያ መጨረሻው ቱል ተደርጎ ወሰዳ ይላል የጥራዩ ተክላይ አዛጅ ወይ መከላካያ ሚኒስትር የፓርቲ አባል ሆኖ ወገንተኛ አትሩን እንዴት ይባላል ወይም ደግሞ መከላካያው ካንድ ፓርቲ ተዛዛይቀበልም እንዴት ሊባል ይችላል ሚባል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ጉዳዩ 
በሲቪል ስልጣን ያለና በውታደራዊ መካከለ ያለ ግንኙነት ስትራቴጂ ብሪጁ ቤዝ የሚያደርገው ህገ መንግስት ላይ መሆን ብቻ መነሻው በ ሲቪል ይመራ ሲባል ህዝብ ይወክላቸው ፓርላማ ያወጣውን ህግ ያስፈጽም ፓርላማ ደግሞ ህዝብ ይወክላል ለማለት ነው በፓርላማ ያላለፈ ሰው ያልተመረጠ ሰው በዛ ፕሮሰስ ያልመጣ ሰው የሲቪል አመራር ተብሎ አይወሰድ በህزب የተመረጠ ሰው እና የመጣ ሰው ከሆነ ግን ደሚኒት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ሲሆን የእንትና ፓርቲ ሊቀበም በሚለው ወደ ጎን ይተዋል ማለት በመንግስት ህግ በህገ መንግስት የሚሰራ ይሆናል ፓርቲው ውስጥ በፓርቲ ገደም ብለ የሚሰራው የፓርቲ ገደም ከህገ መንግስት ጋር አንድና ያው ላይ ሆኖ ይችላል የራስ ጫውታ ይኖራል መንግስት ግን የሚሰራው ማንኛውም ስራ በህገ መንግስት አንጻር ብቻ የሚፈተሽ ይሆናል በዲሞክራሲያዊ ማጣፍ ውስጥ ያሉት ስንመለከት ራስ መንግስት ምክር ቤት የሚቆጣጠሩት ፍርድ ቤት ጉዳይ የሚፈትሽበት አስተራራ አለ አሁን ምሳሌ የኛ መከላኪያ አስፈጻሚ አካል ያዘዋል በጀቱም በሚመለከት ግን ፓርላማ ቀጥታ ይቆጣጠራዋል በራሱ ፍርድ ቤት ያልታዩና ከህግ ውጪ ከሆኑ ማጠቃላይ የኢትዮጵያ የፍርድ ስርዓት ሊዳኞ ይችላል በዚህ ምክንያት ሁሉም የመንግስት ምሶሶዎች በተሰጣቸው ሚዛን ልክ ገብተው የሚቆጣጠሩት ስራው የሚወስኑ ለፍቻ ሳይሆን ወደ ሀገር መከላከል የወረራ ውጊያ ይፈጸምም ውጊያውን አልቲሜትሊ የሚያጸድቀው ምክር ቤት ይሆናል ወይ ህዝብ ይሆናል ማለት አንድ ከልዋላዊነት ጋር የሚያዝ ጉዳይ ቢነሳ ያን ጉዳይ የሚያጸድቀው ምክር ቤት ይሆናል በዚህ ምክንያት ሙሉ በሙሉ ለዛ የመከዛትና በሲቪል አስፈጻሚ አካል የተሰጠውን ማንኛውም ጉዳይ መፈጸም ይተበቀበታል the military is by necessity among the least democratic institution in human experience ምሉም አሉ በተፈጠሩ ውሻፕ ያለበት ተነስ ያለበት ኩጭ ባለ ያለበት ስለሆነ በተፈጠሩ ከዲሞክራሲ ነገር ጋር የሚዋሃድ አይደለም ባህሪው ከኮማንድ ጋር ይያዛ ያ ባህሪው እንዳለ ሆኖ ግን በሁሉም ጉዳዮች የነጻነት የዲሞክራሲ ጉዳይ የሚታለፍ የሚተው ደሞ እንዳይሆን አጠቃላይ የዲሞክራቲክ የዲሞክራሲ ሃይስት ቫልዩም ይባሉት ጉዳዮች መጠበቅ አለባቸው ይላል ሪቻርድ ኮን ደሞ ባህሪው የሚያመጣቸው ጸረ ዲሞክራሲ አይደምምዶች ያሉበት የሚመስል ተቋም ቢሆን ግን ነጻነት እኩልነት የሚባሉ አይነት የዲሞክራቲክ መርሆች በሙሉ ኤክሰርሳይዝ ባይደረግም በራሱ ባህሪና መንገድ መደረግ እንዳለበት ያሳያል በይሮቹም በርካታ ሐሳቦች ከዚህ ጋር ተያይዘው ሚነሱ አሉ ዋና ጉዳይ ሳሙኤል ሃንቲንግተን ያለው ሪቻርድ ኮን ያለው ማኦ ያለው በሁሉ ምሳቤ ውስጥ ያሉት ደምረን سنመለከት ለምሳሌ የሳሙኤልን ምንውስት የወታደር የሚኖርበት ዓለምና የሲቪሉ ዓለም በመሰረቱ የተለያየ በመሆኑ ጥብቅ ቁጥጥር ዲሲፕሊን ታዛጅነት የማይለወጥ ባህሪ ሆኖ በሌላ መንገድ ደግሞ የግለሰብ ንጻነት ለለውጥ ክፍተትና ተላዋዋጭነት የማህበረሰብ ኑሮ ሁኔታው አካል ነው ይላል ሁለቱ ጉዳዮች በአንድ ላይ የሚሄዱ ባይመስሉም በባህሪው ያሉትን የኮማንዲንግ ባህሪዎች ከሌላው ስርዓት ጋር አጋብቶና አዋህዶ በሄድ በሁሉም ተውቶችና አስተባዮች ግን ወታደር በሲቪል መታዘለበት እስክብርቶ ጥይትን እንግዲህ ጥይት እስክብርቶ ማዘለበትም የሚለው በደም መስመር ያለበት በስትራቴጂ ውስጥ ጎላ ብሎ የሚታይ ፕሪንሲፕል ይሆናል ማለት ነው። ዲሞክራሲ የሲቪል ቁጥጥር ለምን ያስፈልጋል ከተባለ አንደኛ የህزب ፍቃድ ለማክበር ነው ህዝብ የሚመርጠው ወታደር አይ ወታደር ተመንምሎ ሞያ ነው ተመንምሎ በራሱ ፍቃድ ነው የሚሰለጥ ነው የሚያርገው አዛጅ የሚሆነ በሲቪል ግን በመርጫ ስለይመጣ የህزب ፍቃድ ማረጋገጫው መንገድ ያ ስለሆነና ዲሞክራሲ መገለጫው ስለሆነ የብራይ ፍላጎቶች ተገዢ እንዲሆን መድረክ ስለለበት ጦርነት 
ፖለቲካ በመሆን የጦርነት አልቲሜት ኦብጀክቲቭ ፖለቲካ ማሳካት በመሆን ፖለቲካውን በሚመራው ኃይል የሚፈጸም በመሆኑ ፖለቲካዊ ሳኔ በጉልበት እንዳይፈጸም ጥይት ያለው ሰው በጉልበት ፖለቲካ መሻቱን ፍላጎቱን እንዳያስፈጽም ለመከላከል እንዲቻል የውታደራይ ሞያ እድገትና ቀጣይነት እንዲረጋግጥ ማንንም መጥቶ የሚያፈልሰው ማንንም መጥቶ የሚደው ሳይሆን በመያው በልምዱ በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ማገልገል መብት የሆነበት ተቋም እንዲሆን ነው። አንድ ሰው የጥረታ ጊዜው ሳይደርስ በፖለቲካ ሳይ በመክንያት ከመከላካያው ውስጥ የገነባውን ካሪየር ማፍረስ አይቻል። ፖለቲካ ይቻላል ፖለቲካ ካልተስማማ ማባረርት ይችላል። ጀነራል ኮሎኔል ሻለቃ ከሆነ ግን ኮንትራት የገባውን ጊዜ ለመፈጸም የሚያስችል ብቃትና ዲሲፕሊን ካለው መፈጸም አለበት በዲሲፕሊን ምክንያት ካልሆነ ሆነ በስተቀረ የሰርቪስ ጊዜው ሳይደርስ ማጨናገፍ ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም በዚህ ምክንያት መከላካያው ውስጥ ባለፉት አመታት የጥረታ ጊዜ ሳይደርስ የተቀነሰ አንድም ወታደር የለንም አንድ የለንም ሁሉም ሰው ጊዜውን ተብቆ ነው ይወጣ ያለ ተጥቂት አመታት በፊት በጣም በርካታ እንደዚህ አይነት ድምምዶች ነበሩ መከላካያው ውስጥ መቆም አለባቸው ነው። አብዛኛው ጊዜውን ተብቆ ያ ማለት ዲሲፕሊን ስካከበረ ኦፕሬሽን ስካፈጸመ ሐላፊነቱን መብትና ግዴታውን ሁለቱንም አክብሮስ ከሄደ ማለት ነው። በዛም ይታይ ችግር ካለ ይላ ጉዳይ ነው። በፖለቲካ ምክንያት ግን መሆን የለበትም የሚልስታብ ያለ። ዋናው ዲሞክራሲያዊ የሲቪል ፖዘትር በተግባር የሚገለጥበት ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓት መበየን ሳይሆን መጠበቅ አርሚው the purpose of the military is to defend society not to define አርሚው define ማድረግ አይችልም defend የሚያደርገው define the own strategy define the own policy defend ማድረግና policyውን define ማድረግ ይለያያ ስለዚህ መበየን ሳይሆን መጠበቅ ኖስራው የተበየነን ነገር ኤክስኪዩት ማድረግ መከላከል እንጂ ወደ በያኔ ሜድ ከሆነ አሁን መሳሪያ ከፖለቲካና ከሐሳብ በላይ ጉልበት ስላለው በጉልበት ሐሳብን ደፍጥቶ በጉልበት አይዲያን ደፍጥቶ የራስን መከወን ያስችላል ያ እንዳይከናወን ይከላከላል ማለት በሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ መሰረት የሚወሰኑ ማናቸው ውሳኔዎች መጠበቅ አለበት ማናቸው መታነሷቸው ኢንሲደንቶች ምናምኖች በሙሉ ሚዳኙት በሕገ መንግስት ነው። ከሕገ መንግስት አንጻር ማንኛውም ሀገራዊ ፈተናካልና ሚሽን ከተሰጠ ተፈጽማላችሁ። ፔሬድ መከራከራ ይቻለ በዚህ ጋማት። ስትፈጽሙ ደግሞ በብቃት እና በሌሎች በወታደራዊ ቴክኒክ ባስቀመጥናቸው መርሆች ልክ ይፈጽም ይሆናል። ሚዛኑ መለኪያው ሕገ መንግስት ብቻ ነው። ከዛ አንጻር በሚሆንበት ሰዓት መፈጸም ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛው ዘላቂ ተቋማዊ አቅም ግንባታ ነው። ዘላቂ ሳይቆራረጥ በሰው ኃይል ቀደም ባስቀመጥናቸው መርሆች ውጤታማ ማድረግ የሚያስችል በኢንፍራስትራክቸር በኢንፎርሜሽን ስርዓት በሰው ኃይል በማድረግ ብቃት ኮንቲኒየስ ግንባታን መፍጠር ያስፈልጋል። ይህ ስትራቴጂ ሜይንሊ እነዚህን መርሆች ኖሪያላይዝ የሚያደርግ። ህገ መንግስት ማይደረደርበት ህገ መንግስቱ ያለው ችግር ካለ በራሱ መንገድ በራሱ ፕሮሰስ ራሱን የሚያረመበት የታረመውንም ህገ መንግስቱ መልሶ የሚጠብቅ በሲቪል መታዘዝን ኮምፕሮማይዝ የማይያደርግ አንድ ዲሞክራቲክ ሲስተምን መልሶ ኢትዮጵያ ውስጥ የማያመጣ መሆኑን በሚያረጋግጥ መንገድ ፕሮፌሽናሊዝምን በሚያሳድግ ፖለቲካው ማላክባብ አርሚው እንዳይጫኑ አርሚው ማላክባብ ፖለቲካው እንዳይወሰድ ባላንስ ለማድረግ በደንብ ታስቦበት የተሰራ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ጉዳይ መከላኪያን በብሄር በሃይማኖት በሆነ በጓደኝነት ናምን ሎቢ የማድረግ የመሳብ የማሳመን ጉዳይ 
በአንድ ወገን ብቻ መታየት ያለበት አይደለም ይሄ የሚያሳየው መከላከያው ያ ግለሰብ በሁለት እግሩ መቆምና ነገር መመዘን በማይችልበት ሰዓት ትክክለኛ ያለውንም ቢሆን የሌሎች ሐሳቦች ተጭነውት እንዲወስዱት ያረጋል ክብሩን የሚያስጠብቅ ራሱን የሚያከብር ህግ የሚያከብር አንድ ኦፊሰር በነፈሰ ቁጥር ግራቀኛ ይለም ሁልጊዜም ይገዛበት መራህ አለው ወግ አለው በሱ ነው የሚል ያካል ሆነ ዲሞክራሲ መፍጠር በከፍተኛ ደረጃ ያስቸግራል የዘመኑ ስጋቶችና የማክሸፊያ ስልቶች አራቱን የጦርነት ትውልዶች ባለፈው ስለላይ የነካነካ ብቻ አድርገው ዳምስተኛው ገባለሁ አንደኛው የመጀመሪያው የጦርነት ትውልድ የሚባል በ 1648 እስከ 1860 አካባቢ ሁለት ሴንቸሪ በላይ የቆየው war of line and common tactics የሚባለው ነው ይሄ ነገር ሲቪልና ወታደር የሚለየው በዩኒፎርም በሰላምታ እና በማረክ ቀኝ አዝማች ግራ አዝማች ስለሚባል እንዲሁም በዩኒፎርም ብቻ በተረፈው ውጊያው ልክ እንደ በሬ ነው አቀጣጥራ አለ መስመር ትይዛለ ግንባር ለብ ግንባር ትጋጫለ ይሄኛውም ጦርና ጋሻ ይዛል ሰልፍ ሰልፎም ይገዳደላው ታክቲክ የሚባል ነገር የለው ይሄ ከ1860 በኋላ ወደ ሁለተኛው ዋርፌር ሲያር ተቀይሯል ሁለተኛው ዋርፌር ያው ፍራንሶች የፈረንሳይ ውልደት ተብሎ የሚወሰድ ነው ሁላችሁም ታቃላችሁ አጠቃላይ አላማው ዲ አርቲለሪ ኮንከርስ ኢን ዲ ኢንፋንትሪ ኦኩፓይስ በከባር መሳሪያ መደብደብ ሚሊታይ ደሞ ይሉ እንዲህ ዝም አድረግ ሞት የሚቀንስ በውስጡ አንዳንድ ታክቲኮች ያሉበት ዝም ብሎ ሰው እየሄደ የሚጋፈጥበት ሳይሆን ምሽግ የሚባል ነገር ያለበት ራሱን የሚከላከል ሲያጠቃ በከባር መሳሪያ የሚያጠቃ ሰው እግረኛው ቦታው ለመቆጠር የሚያውል አይነት ከቀርሞ ከነበረው ከፍ ያለ ዘመናዊ የሚባል የራሱ ፍልስፍና ያለው አይነት የውጊያ ስርዓት ነው ሶስተኛው የውጊያ ስርዓት ከጀርመኖች ጋር በስፋት ይያዛል ሜካናይዝድ ዋር ነው የሚባለው ማኑቨር ላይ ስፒድ እና ሰርፕራይዝ እና የሜንታል እና የፊዚካል ዲስሎኬሽን ያለበት ቆረጣ የሚባል ድንገተኝነት የሚባል ኃይል አስተላልፈን የሚያዛቡ መረጃዎች ለጥላት መስጠት የሚያሳሰሉ ከሁለተኛው ትውልድ ጦርነትም ላቅ ባለ መንገድ አዳዲስ ሐሳቤዎች ይዞ ይመጣ ነው አዳዲስ ሐሳቤዎች ይዞ መጥቶ ትንሽ ያለ ያለ የጀርመኖች ከፈረንሳይ በተሻለ መንገድ የጀመሩት ነው አራተኛው ትውልድ የተጻላለ ኃይሎች ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ስርዓቶችን የሚያሳትፍ ነው ስለ ምሽግ ስለ ከባድ መሳሪያ ስለ ቆለጣ አጠቃላይ ማኑቨር ብቻ ሳይሆን ከውትድርና ወጣ ብሎ ፖለቲካና ኢኮኖሚ የሚያይ የውክልና ጦርነት ወይም ፕሮክሲ ዋርን በጣም ኢንተርቴይን የሚያደርግ የግለሰቦችና የመንግስት ያለውን አካላትን የማድረግ አቅም የሚጠቀም በብዙ መንገድ ሶሻል ሚዲያን ባዮቴክኖሎጂ ድሮንስ የሚጠቀም ሞደርን የሚባል ካረንትሊ በስፋት ያለ የውጊያ ስርዓት ነው መጪው አምስተኛው ፊፍ ጀነሬሽን ዎርፌር የሚባለው አሁን እየገባንበት ያለ ነው ግን በብዙ መልኩ ይለያል ቀድሞ ከነበረው ካራቱ አምስተኛው ትውልድ አንደኛ መደበኛው ተደር ላይ ሰራል ያሰለጥናል ያጠነክራል ሊዩ ኃይሎች ያዘጋጃል ኢመደበኛ ኃይሎች ያዘጋጃል የውስጣ ያልበረጋጋት እንዲፈጠሩ በአገራት ውስጥ በስፋት ይሰራል ፕሮፖጋንዳ ይሰራል በዲፕሎማሲው በሚታይ በማይታይ አሁን ድሮ ነበረው ኢምበሲ ብቻ ሳይሆን አሁን ኩባንያዎች ይላካሉ የግል ኩባንያ አገሩስ ገብቶ መንገድ እየሰራ ምናምን እየሰራ ሙሉ ስራው ግን ዲፕሎማሲና መረጃ የሚያገለግል ይሆናል የሳይበር ጥቃት የኢኮኖሚ ግብግብ ብድር እንዳይገኝ እርዳታ እንዳይገኝ ማርኬት ላይ ሽጦ ትርፋማት እንዳይገኝ 
በሁሉ መንገድ ነው ወጋው ዲፕሎማሲ ካልተሳካ በኢኮኖሚ እሱ ካልተሳካ በፕሮክሲ ዋር እሱ ካልተሳካ በሶሻል ሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ካልተሳካ መሳሪያ በሁሉም አውድ ዝግጁ ሆነ አለበት በተቻለ መጠን በሁሉም ግንባሮች በሁሉም አውዶች በየጊዜው ማንቆርጡን የምትይዝበትንና ምታስቀምጥበትን መንገድ ዲዛይን ማድረግ ያስፈልጋል ከሙሉ ጦርነት ያነሱ ጦርነቶች ማለት ነው ግሬ ዞን ኮንፍሊክት ይባሉ የተሟላ ጦርነት ምሽግ ያለው ብቻ ሳይሆን ከሱ በመለስ ያሉ በርከታው ጦርነቶች ይካሄዱበታል in below the threshold of all outward የተባለ ይገልጻል በሚሰለፍ ብቻ ሳይሆን ከዛዎች ባለ በብዙ መንገድ የሚታይ ስለሆነ ፈጣን የተጣጣፊና የተክባር ውህደት ለቅይት ስልት ድል እንደሚያበቃ ያነሳው ይህ ሰው it takes any turk to defeat any turk በሚል ነው የገለጸው የአሜሪካ ፖስታ ጀነራል በጣም የሚታወቅ ሰው ነው በብዙ ጦርነቶች የነበሩ ችግሮችን ካየ በኋላ መጨረሻ ላይ ይሄንን ተውት እንደ አዲስ አስተዋውቋል በነገሮችና በክነቶች መተሳሰር እጅግ በተነከረበት ወይም ዲፌንስ ኢንተርዲፔንደንስ ባለበት ሁኔታ አሁን የሚያጋጥሙን ስጋቶች መረባይ በሆኑ የሆኑ በመሆናቸው ስጋቶቹን እንከላከለው መረባው ያ ደረጃ ገፈ መያዝ ብቻ ነው ከዛው እጭ ባለው የሚሊተሪ ኮማንድ ኢን ኮንትሮል ኔትወርክ ዲሆነ ወጋ በኢኮኖሚ በዲፕሎማሲ በሶሻል ሚዲያ የሚሰራን በአንድ መንገድ ብቻ ተዋቅቶ ማሽነፍ ያስቸግራ ሚሊተሪም ቢሆን ቀድሞ የነበረው እዚህ ጋር እንደምታውቱት ነው ኮማንደር ወይም ኮር ክብለጦር ብርጌድ ሻለቃ ያለ ሃይራርኪ የሚታይ ግን ደሞ ጥላት ያለበት አሳለፍ የተጠላለፈ ነው ኔትወርክስ ኦፍ ኔትወርክስ ወይም ቲምስ ኦፍ ቲም ተሳስረው በብዙ ቲሞች በተወሳሰ በመረብ ውስጥ የጥላትን ማድረጋቀም የሚገዳደሩ ጉልበቶች መፍጠር ተጀምሯል የማምከኛ ስልቱ አጠቃላይ አንደኛ ስጋት መክታት ነው ስጋት የሚባል ነገር ማስቀረት መቻልና መሞከር ነው ሁለተኛው ማክሸፍና ማምከን ነው ባጠረ ጊዜ ማክሸፍና ማምከን ነው ሶስተኛው የጥላትን የክዋኔ አቅም ማወክ ነው ባጭር ጊዜ መደምሰስ ነው እነዚህ ናቸው ፖይንቶቹ ማወክ መደምሰስ እና መክታት በሚቻልበት ሁኔታ መሄድ ነው አሁን ያለው ሳቤ ስትራቴጂውን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳዩ ይሄን ለዚህ አቅም ነው አርሚውን ግራጁዋል የምንገነባው ኦፊሰር ሆኖ ምገቡ የተማሩ ሰዎች በዚህ ሳቤ ውስጥ እንዲደረጁ ያደረገ ኮንቲኒቲ ያለው አርሚ መፍጠር ያስፈልጋል ወሳኝ ጉዳዮች አርሚ ውስጥ አንደኛው ስጋት ያከባቢው ተዳሰሳ የውስጥው የተጋላጭነት ስጋትን በደንብ ማወቅ ነው ምንድነው ውስጥና በውጭ ያለው ቢለው ማወቅ አሁን ያለችውን ሁኔታ ብቻ አይቶ ስጋት መተንተን የወታደራዊ ሳይንስ ዕውቀት ውስንነት እና ነገር ታሪክ ካለመገንዘብ የሚጣ ነው እና ስጋትን በደንብ ማየት ያስፈልጋል ሁለተኛው የህዝብ ዛትና ስብጥር ውትድርና ጦርነት ግጭት የሚያስብ ማንኛውም ኃይል population አንዱ ዋና መመዘኛ መሆኑ ማለት ነው አንዱ መታየት ያለበት population ሁለተኛው ኢኮኖሚ ነው ቀድም እንዳነሳውት በጥሪ ሀቁ ኢኮኖሚ ያደገ ሲሄድ የወጣ ተራቅም ያደገ ይሄዳል ያቄ ነው አብሮ ያርጋል ነገር ግን የኢኮኖሚ እድገት በማድረግ አቅማችንና በመከላኪያ ብቃታችን ቀጥታ የሆነ አቅም ቀጥተኛ የሆነ ትርጉማል በዚህ በኩል ዲፕሎማሲ በዚህ በኩል ኢኮኖሚ በዚህ በኩል ቴክኖሎጂ የሚባል ፓራላል ጫወታ ብዙ ብዙ አይደለም እናንተ ኮንሺየስ መሆን አለባችሁ ኢኮኖሚን በራሱ ይሄዳል ሌላውም እንደዚሁ አንዱ ፌል ሲያደርግ በአንዱ መጫወት ስለሚያስፈልግ ይሄ ሁሌ የነበረን ችግር አሁንም ይያጋጠመ ያለና ትምርት ይወሰድበት የሚገባ ነው ሌላው መልካም ምድር ነው ቀድም አንስቻለሁ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ አድቫንቴጅ ነ ያላት ከመልካም ምድር አንጻር የመጨረሻው ፓርት የስትራቴጂክ ግንባታ የስትራቴጂ ዋና ዋና አግቦች ይሆናሉ ዋና ዋና አግቦቹን 
ነካ ነካ ማድረግ ተቃሚ ይሆናል ሲተሳሰር ስለሆነ ስትራቴጂ ሙሉ የሚሆነው አንደኛው የመከላኪያ ስትራቴጂ ግንባታው ዋና ዋና ግቦች ከሚባሉት አንዱ ብቁና ገለልተኛ ተቋም መገንባት የሀገራችን ጥቅም የሚያስከብር መነሻውም መድረሻውም ሀገር حزب ህገ መንግስት የሆነ በሌላ ክራይቴሪያ ነው መዘኛ የማይተለፍ ኃይል መገንባት እንደ ቁልፍ ግን መያዛለበት ማንንም ሄደ ማንንም መጣ ፕሮፌሽኑ ቀጣይነት ያለው የሀገር ሉና የሚጠብቅ መሆን አለበት ከማንንም ፓርቲ ገለልተኛ መሆን አለበት ከማንንም ኃይል ተጽኖ ገለልተኛ መሆን አለበት በሕግ የሚገዛ በሕግ የሚሰራ መሆን አለበት ሁለተኛው ለሁሉም አውድ ውጤታ ማመከላኪያ መገንባት ነው እንግዲህ ትችት ይነሳል በየብስ እና በ አየር ነበር በህዋ ገና ምን ጀመርነው በተለይ የባህር ኃይልና የሳይበር ነው አዲስ ለምብዳችን ባህር ኃይል በይመለከት ወሃይሌላት ምልታደገበትና ይባላል ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን የኢትዮጵያ ቀድሚያ ያወራው ኢኮኖሚ 95% የገቢና ወጪ ንግድ የሚያልፈው በቀይ ባህር ነው ይሄ 95% አደጋ ላይ ከወደቀ መከላኪያ የለም ሀገር የለም ሰርቫይ ማረጋን ይችላል አለም አቀፍ ኢንተርኔት በሳይበር ላይ ያሉን የፋይበር ኦፕቲክስ በፖርቱጋልም በጅቡቲም ሁሉም በሲናቸው ከተጠቃ ኢንተርኔት የሚባል ኮሙኒኬሽን የሚባል ነገር የለም ኦፍ በረር ከ100 ኪሎ ሜትር በታች ለባህር ቅርብ የሆነች ሀገር የባህር ጉዳይ አያገባኝም ካለች ከባህር ላይ ሚያጠቃትን ኃይል እያየች ታልቃለች ማለት በጣም ነው የሚያስፈልገው ይሄ አቅም ለዛሬም ለነገም ለከነጊዮዲያም ከዛ በኋላ እንኳንኛ በ60 ሜትር ርቀት ላይ ያለን ተውና ከቻይና ቆመተው ቀይ ባህር ብለዋል ከአሜሪካ መጥተው ቀይ ባህር ብለዋል ከፈረንሳይ መጥተው ቀይ ባህር ብለዋል ያስፈልገናል ብለው ለምን ለንግዳቸው እኛም ንግድ አለበትን በአቅማችን ንግዳችን መከላከል ያስፈልጋል ከዛ አንጻር ባህር ኃይል ኢምፖርታንት መሆኑን መገንዘብ ጥሩ ነው ከሳይበር አንጻር ቀድም እንዳነሳውት አውድ ነው ሁሉ ነገር እየገባበት ነው ዓለም አቀፍ ህግ አልዳበረበት ለኢመድበኛ ንግግጡ ጋር ምክፍት ነው በብዙ ንጠቀበት እንችላለ በህግ በዲፕሎማሲ እንኳን እንዳንል ገና በሳይበር ብዙ ስምነት ያለው ህግ ትሪቲ ሲሉ እና በቀላሉ ብዙ ነገር ሊበላሽ ይችላል ይችላል እኛ በአንድ በኩል በሳይበር አቅም ሳንፈጥር በሌላ በኩል ኢነርጂ ወደ ግሪድ እየገባ ነው ቴሌኮም ተጣቆት ነው ብዙ በሮች ክፍት ስለሆኑ በነዛ ክፍት በሮች ጥቃት እንዳያጋጥመን በሱም ዝግጅት በእጅ ቢያስፈልጋል እዚ ሁለተኛው በሁሉም አውድ ውጤታማ የሆነ ኃይል መስራት ነው ሶስተኛው ግብ ቀጣይነት ያለው የሰው ኃይል ልማት እንግዲህ ትልቁ ችግር ለመከላኪያ ውስጥ የቶክሲላማ ስልጣና ስለወሰደ የመከላከል የማጥቃት ስልጣና ስለወሰደ እናቀዋለን እና ይበቃና ለንቀመጥ የሚል አርሚ ጦር አይገነባ አርሚ ሁሉ ግዜ ስልጣናው ስለ ኖር አለበት ሁሉ ግዜ የፊዚካል ስልጣና ወይም የጭንቅላ ስልጣና ሁሉ ግዜ በፊዚካል ስልጣና በፖለቲካል ወይም በሌሎች የቲዮይ ትብርቶች ግዜ የሚያባክን አርሚ ፕሮፌሽን ስለሚገባው ሚከላከልበት አውድም ሚከላከልበት አውድም ሚጠይቅበት አውድም ዕቀት ይሆነ ዕቀት ይሆነ ስልጣና በከፍተኛ ደረጃ ትልቅ ኢምፖርታንስ የሚሰጠው አንዱ በመከላኪያ ተቋም ውስጥ አሁን ለምናስበው ፕሮፌሽናል አርሚና የስትራቴጂ ኮር የሚባል ፒላር ስልጣና ተቋማችን ነው ስልጣና ተቋማቻችን አዲስ ካምፕ መፍጠር የነበረውን ማጠናከር ማዘመን ትልቁን ትንሹን በኮሌጅ በዋር ኮሌጅ በሚቴይ የሳይንስ የምትማሩባቸው ተቋማት በዴሪ ስልጣና ተቋማት ሁሉ ግዜ ኮንቲኒየስ በሆነ መንገድ በአግር ውስጥ እና በውጭ አቅም ማንገነባ ከሆነ ፕሮፌሽናል ሚ አንገነባ አንገነባ ለዚህ ነው ስልጣና ተቋም ግምት ሰተን እንደ አንድ ትልቅ ኦብጀክቲቭ እናስቀምጥበት ምክንያት እና ከተቋሙ ምን ተጠብቀው ከተቋሙ ምን ተጠብቀው ኮንቲኒየስ ፕሮፌሽናሊዝምን መገንባት የሚያስችል አቅም ሌላ እስራኤል ነው ወታደር ፊዚካሊ 
ራሱን ማዘጋጀት ሜንታሊ ራሱን ማዘጋጀት በውቀትና በአካል ራሱን ማዘጋጀት አለበት ይሄ ደግሞ እንዲሁን ስንጥራ ተቋም በሁሉም አስፔክት ጠንካራና አቅም ያለው ያ መፈጸም ይችላል ሆነ አለበት እንደ አንድ ግብ የተቀመጠው እሱ ነው ይሄን ካልሰራን ሌላ ሁሉ ቢሰራ ውጤት ስለማይመጣ አራተኛው እና የመጨረሻው ግብ ውጤታማ የሀብት አስተዳደር ስርዓት መፍጠር ግን መከላኪያ ጠቀም ያለ በጀት የሚያንቀሳቀስ ነው ብዙ ጊዜ በሚስጥር በመናምን ምክንያት በሩ ክፍት አይደለም ለቁጥጥር አይመችም ወደ ምዝበራ ወደ ሀብት ብክነት ከገባ ምንም ብናሰለጥን ተመልሶ ይሳራ ሀብት ብክነትን በውስጥም በውጭም ኦዲት ቁጥጥር የሚደረግበት ለሌብነት ቦታ ይሌለው ፕሮፌሽናሊዝም አንዱ ለሌብነት ማጥፋት ነው የመከላኪያ አው ለሌብነት ይመቻል ምክንያቱም የሚቆጣጠረው ኃይል ምን እንደተገዛ ማውቀ የለበትም ማይት የለበትም ስለሚባል ብዙ ነገር ይመዘበራ ያ እንዳይፈጠር ፕሮፌሽናሊ የሰው ሀብትም የፋይናንስ ማኔጅመንትም ሎጂስቲክስ አኩዚሽንም በጠንካራ ፕሮፌሽናል አስተዳደር መመራት ተጠበቀበታል ሎጂስቲክስ አኩዚሽን ላይ ችግር ካለ የፋይናንስ ማኔጅመንት ላይ ችግር ካለ የሰው ሀብት ላይ ችግር ካለ በድምሩ ቀድም ያልነው ማኑቨር ለምናስበው ስልት መከወን አንችልም ሞቢሊቲ ሊቀንሳል ሎጂስቲክስ በጣም ክሪቲካል ነገር ነው የማድረግ አቅማችን ያቄ ውስጥ ይገባል በዚያ ምክንያት አብዛኛው አብርሚ ስራው ፓርትነር ጥያቄ የሚያስገባውና የሚጠራጠረው ተቋም ይሆናል ከዚህ ነፃ እንዲሆንና በብቃት ስራው እንዲሰራ በከፍተኛ ደረጃ ጥንቃቄ የሚያስፈልግባቸው ግቦች ናቸው እነዚህ አሁን ያነሳዋቸው የሀብት አስተዳደር ስልጣና በሁሉም አውድ መዘጋጀትና የብቁና ገልተኛ ተቋም መገንባት እንደ ግብ ተወስደው እነዚህ ተለክተው ቀድሚያ ያስተዋቸው መርሆች ስልቶች በማሳካት አልጠቃላይ ፕሮፌሽናል ከምንም ፖለቲካ አቋም ገለልተኛ የሆነ መነጽሩ የሚያየው የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የኢትዮጵያን ህዝብ እኩልነት እና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ብቻ የሆነ አርሚ መገንባት ያስፈልጋል አሁን ከፖለቲካ ፓርቲ ገለልተኛ ሆኖ ፕሮፌሽናል አርሚ ገንቡ ሲባል የሚቃወሙ ኃይሎች ተቃወሙና መንግስት ደግፉ ማለት አይደለም ከመንግስት ጋር ያላችሁ ለሽንሽብ ህግና ህግ ብቻ ይሆናል የህግ ውጭ ባለ ምክንያት አርሚው የሆነ ኃይል እየመጣ የሚያፈርሰው እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ አስፈልጋል ይላል እናንተ ማትፈልጉት በመርጫ ካርድ አልፈልግም ማለት ይችላልላችሁ አልፈልግም የሚያራችሁ ተቀረላችሁ በጣም ጥሩ ካልቀረም ግን በህግ የመጣውን ታስተናግዳላችሁ በዚህ መንገድ ገለልተኛና ፕሮፌሽናል ፕሮፌሽናል አርሚ ሆኖ ሰው ሲመጣና ሲሄድ የማይቀያይሮ መሆን ይተበቅበታል ያ ማድረግ በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማጠቃላይ ሐሳቡ የስራዊታችን ረጅም ታሪክ ላይ የተገነባ በብዙ ወረራዎች በብዙ ዘመን ውስጥ ያከሸፈ በየዘመናቱ ታሪክ ሊነገር የሚችል ታሪክ ያለው በሰላም ማስከበር በጣም የሚያኮራ ተግባር የፈጸመ እነዚህ መልካም ጅምሮች የሚያስከትል በሰላም ማስከበር ውስጥ የኢትዮጵያ አርሚ ዲሲፕሊንድ ነው ኦፕሬሽን በተገቢው ደረጃ ይፈጽማል ሀገራት ይወዱ ታሪክ ወሩበታል ስንል ጥንካሬዎቻችን እንጠብቃቸው እንዳይነኩ በደካማ ጎል ምነሱት እንደሞ እንሙላቸው ይሄን ነው ኤክስፖዝድ ሆነን ባገኘነው ለምድ መማር ያለብን ነገር سنወጣ ያለን ጠንካራ ጎን ማደለብ ማቆየት ማስቀጠል ደካማ ጎናችን ደግሞ ማረም ማስቀረት መቻል ትክክለ ያልሆኑ የግንባታ አቅጣጫዎች ማረም ማረም ያስፈልጋል ስልጣን ተቋማችን ከዚህ አንጻር ፕሮፌሽናሊዝም በሚገነባ መንገድ አርሚ መፍጠር አለበት ባልተገባ መንገድ ያሉ አሶሲዬሽን መስተካከል አለባችሁ ለዘመኑ ይመጥን ሳይንስ የሚገባው የዓለም ሁኔታን የሚዳስስ በውይይት ጊዜው ቢያንስ በደሞዝ ጉዳይ በቀለብ ጉዳይ በዩኒፎርም ጉዳይ ከተነጋገረ በኋላ 
በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ የሚወያይ አሪ ምን አለ ስንገናኝ ስትገናኝ በካውንስልም በየደረጃ ባሉ ኮሚቴዎችም ሁኔታ ስትገመግሙ በእይታቹ የተገደበ መሆን የለበት ወጣ ራቅ ብለን አጠቃላይ ሁኔታ ማየት አለብን ምክንያቱም ቀደም እንዳነሳው አንድ ሲንግል ፕሮብለም አንዱ ጋር ተነስቶ ዘሆል ነገር ላይውቅ ይችላል አንተ ሁኔታው ላይ ገመገምከው ነገር ምንም ሳይነካ ያላሰብከው ጉዳይ ጥፋት ያመጣ ስለሚችል ሁለተኛ እየገባንበት ያለ ነው አውት ቲም ኦፍ ቲም የተባለበት ምክንያት ለጥቃት ብቻ አይደለም ለሰራም ነው እናንተ ውስጥ በሁሉ ነገር የበቃ ሁሉን ነገር የሚገነዘብ ብቻኛ ሰው ላይ ነው ይችላል ግን እያንዳንዱ ጄነራል የራሱ ኳሊቲ አለው ቲሙ አንዱ ያለውን ኳሊቲ ካንዱ ሳይበላለጥ ሁሉንም ወስዶ ተቋም ይገነባ መሆን አለበት እንጂ ውትድርናን ማወቅ ብቻውን ሳይበር ማወቅ ብቻውን ኤር ፎርስ ማወቅ ብቻውን ወይም ሌላ ነገር ማወቅ ብቻውን እንደ አንዱ ቀጥ ሲንጉላሪ ሳይወሰድ ሁሉ ሙቀት ተደምሮ ተጋግዞ ተደጋግፎ የኢትዮጵያን ህልውና የሚያስቀጥል በኢትዮጵያ ህልውና የማይደረደር በፖለቲካ ሻጥር የማይጠለፍ ለፕሮፌሽኑ ክብር ያለው ፕሮፌሽኑን ይዞ የዚህ ሀገር እድገት የዚህ ሀገር ብልጽግና የዚህ ሀገር ወደፊት የጣፈንታ ለልጆቹ ጥሎ ታሪክ ሰርቶ የሚያልፍ መሆን አለበት ኢትዮጵያ ህዝብ እና ለሕገ መንግስት ቃለ መሐላ ገብታችሁ በክብር የውስራችሁትን ማረግና መለዩ የምታከብሩ መሆንና የምታስከብሩ መሆን ይተበቅባችኋል ወደ ግራ ወደ ቀኝ ማለት ከናንተ አይተበቅም ከመያችሁ ሀገራችሁን መከላከል ምናልባት አሁን ስልጣን ላይ ያለው ኃይል ራሱ በተለያየ ምክንያት በተለያየ ምክንያት ስልጣን ተሞት ወይም ስልጣን ላይ መቆየት እየተፈልጎ constitution compromise kader madrek kefelege zorbel maat allebachu yenante ultimate guarantee ye etiopia hellewna na democracy bicha no yehuna group tikem armyun minum aytakmo yezi army hellewna ye etiopia qattayinet ye etiopia erget na etiopia hizboch kulinet no ihen kehge mengist ansar iyayachu mehet ladaddis ሁኔታዎች ዘፈኖች ወጥካ ጫውታዎች ሳትው ወሰዱ በሕግ ላይ ቆማችሁ በሙያ ላይ ቆማችሁ ስራችሁን እንድትሰሩ ስትራቴጂውን እስከታች ያለው አርሚ በዝርዝር እንዲወያይበት እንድታደርጉ መልሳችሁ በስልጣና አቅማችሁ ተጠናክሮበት አቅማችሁ ተጠናክሮበትና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በታሪክ ውስጥ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ራስ ማድረግ ተጠናክሮ ሀገሩን ጠብቆ የሀገሩን ጥቅም ያስከበረ የሚያከራ ተቋም የሚል ታሪክን ተዘግቦ አደራ ማለት ተፈልጋ